ഹായ് ടിപ്പിക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് പെരിമീറ്റർ അല്ലേ നീളം എല്ല് രീതി ബി യു ആയാൽ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ പി ഇസിക്കൽ ടു രണ്ട് എ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പുസ്തകം നോട്ട്ബുക്ക് പേനയൊക്കെ എടുക്കുക എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏരിയ നോക്കാം നോക്കിയേ ഹൗ ഡു വി റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെങ്സ് ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആൻഡ് ഈസ് ഏരിയ യൂസിങ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ടീച്ചർ റഫ് ആയിട്ടിവിടെ വരയ്ക്കുക നോക്കിയിരിക്കുക റഫായിട്ടൊരുക്കുകയാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ നീളം എല്ലെന്നും ഇതിൻ്റെ വീതി നമ്മൾ ബി എന്ന് കൊടുക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ എന്താണ് പരപ്പളവ് വിസ്തീർണ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് എന്തായിരിക്കും നീളം ഗുണം വീതി അല്ലേ നീളം ഗുണം വീതി എൽ ഗുണം ബി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വിസ്തീർണ പരപ്പളവ് ഇനി സ്ക്വയർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സമ ചതുരം സ്ക്വയറിന് എന്താണ് നാല് വശവും തുല്യമാണെങ്കിൽ വശങ്ങൾ നമ്മൾ എ എന്ന വിധം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വിസ്തീർണം എ ഗുണം എ സമ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ അല്ലേ അല്ലെ ഇനി നോക്കിയേ മറ്റൊരു ധാരണ കൂടി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിരിക്കുക ഇവിടെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നീളം എൽ സമം അഞ്ച് വീതി ബി സമം മൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും വിസ്തീർണം അഞ്ച് ഗുണം മൂന്ന് പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ അല്ലേ അഞ്ച് ഗുണം മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ പരപ്പളവ് കണ്ടോ ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കിയേ ഇത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നീളം ഇത്രയും വരുന്ന ഈ നീളം കണ്ടോ ഇതിന് നമ്മൾ അഞ്ചായിട്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നീളത്തിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഈ നീളത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് അഞ്ചായിട്ട് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മുറിക്കുക ഈ നീളത്തിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു കണ്ടോ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ഇത് നാല് ഇത് അഞ്ച് ഈ നീളത്തിന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വീതിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇത് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി ഇത് വീതി ഭാഗമാണ് ഇത് മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് വീതി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങ് മുറിച്ച് കണ്ടോ ഇനി എണ്ണി നോക്കിയാൽ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അല്ലേ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമുള്ള അല്ലേ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം വശമുള്ള സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടും എത്ര സ്ക്വയർ കിട്ടും പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ സമം അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സമം എന്തെന്ന് കിട്ടും ആൻസർ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് പരപ്പളവ് എന്തെന്താണ് എന്താണ് പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി അല്ലേ പി സെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറാത്ത സംഖ്യയും എല്ലും ബിയും മാറുന്ന സംഖ്യകളുമാണ് അല്ലേ ഇതൊരു സ്ഥിര സംഖ്യയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൽ അധികം ബി ഇവിടെ എൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഇവിടെ എൽ അഞ്ചാണ് വീതി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അഞ്ച് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിനെ എട്ടുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ പതിനാറെന്
അളവെന്താണ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ നീളത്തിൻ്റെ അളവ് എപ്പോഴും ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് വരും മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മീറ്റർ വിസ്തീർണമാകുമ്പോഴോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു സെൻറ്റിമീറ്റർ സമം സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ധാരണങ്ങൾ കൂടെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ചിത്രം ടീച്ചർ വരയ്ക്കുകയാണ് അതായത് നോക്കേ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും ഇവിടെ ഞാനൊരു ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ വിസ്തീർണ ഏരിയ സമയം എന്തായിരിക്കും എട്ട് ഗുണ ഏഴ് ഏ എണ്ണേഴ് അൻപത്തി ആറ് അപ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റെ മീനിങ് ഈ നീളത്തിനെ നമ്മൾ എട്ട് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റണം അല്ലേ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എട്ട് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കി ഇങ്ങനെ മാറ്റുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഈ വീതിയോ വീതിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീതിയെ നമ്മൾ ഏഴ് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അപ്പം ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഓരോ സ്ക്വയറാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള സ്ക്വയറുകൾ എത്ര എണ്ണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടും എണ്ണേഴ് അൻപത്താറ് എണ്ണം കിട്ടും ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം കിട്ടും എട്ട് എണ്ണം കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ടീച്ചർ റഫ് ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അളവെടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏഴെണ്ണം കിട്ടും അപ്പോൾ എണ്ണി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും എണ്ണേഴ് അൻപത്തി ആറ് കിട്ടും എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നീളവും ഈ നീളവും ഈ നീളവും ഈ നീളവും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണ് ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ പി സമം നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം പി സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു എൽ അധികം ബി അല്ലേ ഇപ്പം രണ്ട് ഇൻറ്റു എൽ അധികം ബി രണ്ട് ഇൻറ്റു എൽ അധികം ബി എൽ എന്ന് പറയുന്ന എട്ടാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഏഴാണ് എട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് കിട്ടും എട്ട് ഏഴും പതിനഞ്ച് കിട്ടും രണ്ട് ഗുണം പതിനഞ്ച് സമം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ചുറ്റുള്ള നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി ചുറ്റുള്ളവ് നമുക്ക് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സ്ക്വയർ കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം നോക്കിയേ ഇവിടെ ചേച്ചി സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് തുല്യമായിട്ടുള്ള നാല് വശങ്ങൾ ഉള്ള രൂപത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സമചതുരം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ ഇതും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോഴെന്താണ് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ നാല് വശങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അഞ്ച് അഞ്ച് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കി മുറിക്കുന്നു അല്ലേ ഇവിടെയും അഞ്ച് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കി മുറിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതിനകത്ത് ഒരേ സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള എത്ര സ്ക്വയർ കിട്ടും അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് വിസ്തീർണം അപ്പോൾ എത്ര സ്ക്വയറുകൾ കിട്ടും നമുക്കതിനകത്ത് നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടും ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് വീതിയിലോട്ട് മുറിക്കുമ്പോഴോ അവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരേ സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ കിട്ടും അതാണ് എൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് സമം അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് സമം ഇരുപത്തി അഞ്ച് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി വിസ്തീർണ ഇത് വിസ്തീർണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാല് വശം കൂടി കൂട്ടണം ഈ അളവും ഈ അളവും ഈ അളവും ഈ അളവും കൂടി കൂട്ടണം അപ്പം പരപ്പളവ് പി സമം എന്താണ് മാറാത്ത ഒരു ബന്ധം സമയത്തിന് മാറാത്ത ഒരു ബന്ധം നാലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത് യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇനി
സമചതുരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വശവും ഒരേ അളവായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പം ടീച്ചർ ചെയ്ത് ഒരു ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒൻപതായിരിക്കും ഈ വശവും ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ വശവും ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വിസ്തീർണം സമം ഒൻപത് ഗുണം ഒൻപത് സമം എന്ത് കേട്ടോ ഒമ്പത്തി ഒൻപത് എൺപത്തി ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നീളം വശത്തിനെ നമ്മൾ ഒൻപത് തുല്യഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കുന്നു എത്രയാണ് ഒൻപത് അല്ലേ വീതിയെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒൻപത് തുല്യഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ സ്ക്വയറും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള എത്ര സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടും ഒമ്പത് ഒൻപത് എൺപത്തി ഒന്ന് സ്ക്വയർ കിട്ടും സംശയമുള്ളവർ ഇതിങ്ങനെ ചിത്രം വരച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരച്ച് എണ്ണിയെടുക്കുക ഒൻപത് എണ്ണെടുത്ത് എണ്ണിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ റിലേഷൻസ് എന്നാണ് നമ്പർ റിലേഷൻസ് നോക്കി നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് തുടങ്ങി വയ്ക്കാം നമ്പർ റിലേഷൻ ഓക്കെ നമ്പർ റിലേഷൻസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് സംസ് നോക്കെ ഈ തു കൂട്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്ന നോക്കെ ഒന്നേ അധികം രണ്ടേ സമം മൂന്ന് രണ്ടേ അധികം മൂന്നേ സമം അഞ്ച് മൂന്നേ അധികം നാലേ സമം ഏഴ് ഇത് എണ്ണ സംഖ്യകളാണ് ഈ കൂട്ടി എഴുതി തൊട്ടടുത്തടുത്തുള്ള എണ്ണ സംഖ്യ അല്ലേ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എണ്ണ സംഖ്യ രണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൂന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അടുത്ത നോക്കിയേ മൂന്നേ അധികം മൂന്ന് സമം എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് കിട്ടും അടുത്ത നോക്കിയേ മൂന്നേ അധികം നാലേ സമം ഏഴ് കിട്ടി ഇനി നോട്ട് ബുക്കിലോട്ട് നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് എന്ന സംഖ്യ ഒന്നേ അധികം രണ്ട് സമം മൂന്ന് അല്ലേ ഈ രണ്ട് രണ്ട് അധികം മൂന്ന് സമം അഞ്ച് അടുത്ത് നോക്കിയേ മൂന്ന് അധികം നാല് സമം ഏഴ് ഇനി ഈ രണ്ടിനെ ഒന്നേ അധികം ഒന്ന് എന്ന് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് എന്താ എഴുതിയത് ഒന്നേ അധികം ഒന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി മൂന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ടൊന്നും കൂടെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങെടുത്തു എന്നിട്ട് രണ്ട് ഗുണം ഒന്ന് അധിക ഒന്ന് സമം മൂന്ന് കണ്ടോ വിലയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് സമം അഞ്ചെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ട് അധികം മൂന്ന് സമം അഞ്ച് ഈ രണ്ട് അതുപോലെ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഈ മൂന്നിനെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് അധികം ഒന്ന് സമം അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി ഈ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് അല്ലേ എത്ര രണ്ടുണ്ട് രണ്ട് രണ്ടുണ്ട് അധികം ഒന്ന് സമം എന്ത് കിട്ടി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്രയും നമ്മൾ എഴുതിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നേ അധികം നാല് കൂടി നോക്കാം മൂന്നേ അധികം നാല് സമയം ഏഴ് അപ്പം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുപോലെ മൂന്നിനെ അതുപോലെ എഴുതുക നാലിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മൂന്നേ അധികം ഒന്ന് എന്ന് എഴുതുക സമയം ഏഴ് എന്ന് എഴുതുക അപ്പം എന്ത് കിട്ടും എത്ര മൂന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് രണ്ട് ഗുണം മൂന്ന് അധികം ഒന്ന് സമയം ഏഴ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോഴെന്താണ് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് അധികം മൂന്ന് സമ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഏതിന് തുല്യമാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് അധികം ഒന്നിന് തുല്യമാണ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഏത് സംഖ്യയാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് എണ്ണ സംഖ്യ അല്ല നമ്മളിവിടെ രണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് എഴുതിയത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എട്ടും ഒൻപത് എടുത്താൽ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒമ്പത് എട്ടും പതിനേഴ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ എട്ട് ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര എട്ടെന്ന് എഴുതാം രണ്ട് എട്ടെന്ന് എഴുതാം അല്ലേ എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പോരെ പതിനേഴ് കിട്ടിയില്ലേ കണ്ടോ വിലയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബന്ധം അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് എണ്ണ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുന്നതിന് 
ആദ്യത്തെ എൻ എസ് എങ്കിയെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുക മനസ്സിലായോ അപ്പം എന്താണ് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് എൻ എസ് എങ്കികളുടെ തുക കാണുന്നതിന് ആദ്യത്തെ എൻ എസ് എങ്കിയെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി കൂട്ടുക മനസ്സിലായോ അപ്പം അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളും കൂടെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് എൻ എസ് എങ്കിൽ ഇപ്പം പത്തും പതിനൊന്നും ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൂട്ടി എഴുതണം പത്തും പതിനൊന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത്തി ഒന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം അതിന് പകരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ പത്താണ് അതിന് രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടി കൂട്ടുക കറക്റ്റ് അല്ലേ കിട്ടിയത് പത്തേ ഗുണം രണ്ട് ഇരുപത് അധികം ഒന്ന് സമം ഇരുപത്തി ഒന്ന് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒത്തിരി കൂടെ വലിയ സംഖ്യ എടുക്കാം ഇരുപത് അധികം ഇരുപത്തൊന്ന് എടുക്കാം എന്ത് കിട്ടും നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ എൻ എസ് സംഖ്യ ഇരുപതാണ് അതിന് രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നു കൂടി കൂട്ടുക ഇരുപത് ഗുണം രണ്ട് നാൽപ്പത് അധികം ഒന്ന് സമം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇതാണ് ആ സംഖ്യ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അപ്പോൾ തൊട്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ടെണ്ണ സംഖ്യകൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അടുത്തടുത്തുള്ള എൻ എസ് എങ്കിൽ ഒന്ന് എൻ ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എൻ എസ് സംഖ്യക്ക് എൻ എന്നും രണ്ടാമത്തെ എൻ എസ് സംഖ്യക്ക് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നും കൊടുത്തു ആദ്യത്തെ എൻ എസ് സംഖ്യ ഏഴ് രണ്ടാമത്തത് എട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏഴിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എട്ട് കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണ്ടോ കൂട്ടുക കൂട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണ് എൻ അധികം എൻ പ്ലസ് വൺ സമം എത്ര എൻ ഉണ്ട് രണ്ട് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ഉണ്ടോ ഇവിടെ എന്നിന് വരെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് എന്ന് വരെ ഏഴ് എഴുതുക അല്ലേ ഏഴിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എൻ സമം ഏഴ് അതിൽ തന്നെ സംഖ്യ ഏഴ് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ പതിനാല് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം എന്ത് കിട്ടും പതിനഞ്ച് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ടീച്ചർ അന്ന് വായിക്കാം എന്ന് നോക്കെ വി ആഡ് ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് തൊട്ടടുത്തുള്ള സംഖ്യകളാണ് നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഇക്കൽ ടു സെവൻ വി ഡബിൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ആഡ് വൺ ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ വേണം കൂട്ടേണ്ടത് ദെൻ ഹൗ കം വി എൻ അപ്പ് വിത്ത് ദ സെയിം നമ്പേഴ്സ് ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് ഡു ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ If we start with the seven, the next natural number is eight. Add the sum here. That means the next natural number is eight. And the sum is equal to seven plus seven. That is equal to fifteen. Hey, eight. We have to put number. We have to get them. That means eight. Suppose we write the eight here as seven plus one. If eight number is split, then we have to write eight plus one. Then we have to write. So here, natural number n. അയാൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും അടുത്ത നാച്ചുറൽ നമ്പർ എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഏഴാണെങ്കിൽ ഏഴിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി എട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും പതിനഞ്ച് കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴും നോക്കിയേ സ്ലി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ഏഴിന് അതുപോലെ എഴുതി എട്ടിന് നമ്മൾ ഏഴ് അധികം ഒന്നെന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് എത്ര ഏഴുണ്ട് രണ്ട് ഏഴുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ദസ് വി ക്യാൻ ഡു ഫോർ എനി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സെവൻ ഏഴിന് വരെ നമുക്ക് ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഈ കോളത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ഫി ടേക്ക് എനി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഓർ ഈ ഫി ഡബിൾ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ആഡ് വൺ വി ഗെറ്റ് ദ സെയിം നമ്പർ ആസ് ആ റിസൾട്ട് മനസ്സിലായോ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പർ കാണുന്നതിന് ആദ്യത്തെ നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് അതിനെ ഡബിൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി അത് എല്ലാ സംഖ്യകൾക്കും അത് ശരിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി കണക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേതുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്ക